பார்ட் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சாச்சு சர்க்கியூட் பிரேக்கர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அதோட கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் அது எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறது கிளியராக பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் சுவிச்சஸ் ரைட் சுவிச்சஸில் பேசிக்காக சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபியூஸ்னா என்ன லோட் இன்ட்ரப்டர் அப்படின்னா என்ன லைன் ஐசோலேட்டர் அப்படின்னா என்ன அதை வந்து ஃபியூ டேர்ம்ஸ் வந்து பார்த்தோம் ரைட் ஸோ அதுக்கப்புறம் சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ஸில் என்னென்ன டேர்ம்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரெக்கவரி ஓல்டேஜ் ஆக்டிவ் ரெக்கவரி ஓல்டேஜ் ரேட் ஆஃப் ரைஸ் ஆஃப் ரீ ஸ்ட்ரைக்கிங் ஓல்டேஜ் அப்புறம் ரீ ஸ்ட்ரைக்கிங் ஓல்டேஜ்னா என்ன அப்படிங்கிற டேர்ம்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அண்ட் தென் மேக்கிங் கரண்ட் பிரேக்கிங் கரண்ட் எல்லாமே வந்து நம்ம எக்ஸாம்ஸ் வந்து அடிக்கடி ரிப்பீட் ஆகிற ஒரு கொஷின்ஸ் தான் ஸோ எல்லாத்தையும் கிளியர் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக நம்ம இப்போ ப்ரொடெக்ஷனில் பார்க்க போகிற செகண்ட் ஆஃப் ரிலீஸ் ரைட் ஸோ ஜென்ரலாக சர்க்கியூட் பிரேக்கர் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தாலும் நம்ம பவர் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சர்க்கியூட்டில் வந்து யார் ஆப்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் ரிலே தான் ஆப்ரேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ஆப்ரேட் ஆகும் ஸோ யூஸ்வலாக சர்க்கியூட் பிரேக்கர் அப்படிங்கிறது ஒரு செப்பரேட் பார்ட் கிடையாது நம்ம எப்படியும் பார்த்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம சர்க்கியூட்டில் ரிலே தான் ஆப்ரேட் ஆகும் ரிலே ஆப்ரேட் ஆகிட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சர்க்கியூட்டோட அதாவது பவர் சிஸ்டமோட அப் நார்மல் கண்டிஷனை அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கப்புறம் சிஸ்டம் அப் நார்மலாக இருந்தது அப்படின்னா தென் அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு மெக்கானிக்கல் சிக்னலை வந்து நம்ம சிஸ்டமுக்கு சென்ட் பண்ணும் அதாவது சர்க்கியூட் பிரேக்கருக்கு அதுக்கப்புறம் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எந்த ஏரியா வந்து அப் நார்மலாக இருக்கோ அந்த போர்ஷனை மட்டும் ஐசோலேட் பண்ணி விட்டுறோம் ரைட் அப்போ யூஸ்வலாக இந்த ப்ரொடெக்ஷனில் வென் எவர் தெர் இஸ் அ ஃபால்ட் இன் அவர் சிஸ்டம் ரைட் அப்போ யார் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு ரிலே தான் ஆப்ரேட் ஆகும் ஸோ ரிலே அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் ஸ்விட்ச் அவ்வளோதான் இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு கொஷின் வந்து டவுட் வரணும் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸில் வந்து நீங்கள் நிறைய சுவிச்சஸ் யூஸ் பண்ணி சர்க்கியூட்ஸ்லாம் டிசைன் பண்ணியிருக்கீங்க இன்ஃபேக்ட் அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸோட பர்பஸ் என்ன அதில் வந்து நம்ம சுவிச்சஸோட கேட்டகரிஸ் அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எவ்வளோ கரண்ட் பில் ரேட்டிங்லாம் நம்ம சுவிச்சஸ் வந்து டிசைன் பண்ணலாம் ஓல்டேஜ் ரேட்டிங் எப்படி வரும் அப்படிங்கிறது எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க லைக் டிரான்சிஸ்டர் பிஎன்பி என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் டயோட்ஸ் மாஸ்பெட்ஸ் ரைட் ஆம்பிளிஃபயர்ஸ் ஸோ இதில் கேட்டகரிஸ்லாம் வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாகவே பார்த்துருப்பீங்க அதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதாவது எலக்ட்ரானிக் சுவிச்சஸ் வந்து ஃபுல்லாகவே டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் ரைட் ஓகே ஃபைன் தட் இஸ் ஃபைன் அப்போ ஏன் வந்து பவர் சிஸ்டமில் அந்த எலக்ட்ரானிக் சுவிச்சஸ் சுவிச்சஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம டிசைன் பண்ணாமல் வைல் ஆர் யூசிங் ரிலேஸ் தி ஒன் அண்ட் ஒன்லி ரீசன் இஸ் எலக்ட்ரானிக் சுவிச்சஸோட ரேட்டிங்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ரைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு கரண்டோட ரேட்டிங் வந்து ஃபைவ் ஆம்பியருக்கு மேலே போனாலே வி கேனாட் கிவ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபார் எலக்ட்ரானிக் சுவிச்சஸ் அதே மாதிரி ஹை ஓல்டேஜ் ரேட்டிங் போகும்போது வி கேனாட் கிவ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபார் எலக்ட்ரானிக் சுவிச்சஸ் தட்ஸ் ஒய் வி ஆர் கிவிங் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபார் ரிலே ஸோ ரிலே இஸ் ஏ மெக்கானிக்கல் சுவிச் ஆக்சுவலாக அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கான்டாக்ட் வந்து ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் ரைட் ஸோ இது என்ன ஆக்ட் ஆகும் சுவிச் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா யூஸ்வலாக ஒரு சுவிச்னா எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் ரைட் ஸோ ஆன் பண்ணும்போது ரெண்டும் க்ளோஸ் ஆகும் ஆஃப் பண்ணும்போது திரும்ப ஓப்பன் ஆகும் ரைட் ஸோ இந்த கான்டாக்ட் வந்து மூவிங்லேயே இருக்கும் ஒரு கான்டாக்ட் ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் இப்போ ரிலே வந்து எப்போ ஆப்ரேட் ஆகும் அப்படின்னா இனிஷியலாக அது ஓப்பனில் இருக்கும் சிஸ்டம் வந்து அப் நார்மல் கண்டிஷனுக்கு போகும்போது இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் டிவைஸ் தான் ரைட் ஸோ இதோட பிக்அப் கரண்ட் சிஸ்டமில் ஆல்ரெடி போயிட்டு இருக்கு ரேட்டட் கரண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் அது வந்து அப் நார்மல் கண்டிஷனுக்கு போச்சு அதாவது பிக்அப் ரிலேவோட பிக்அப் கரண்ட் விட அதிகம் ஆச்சு அப்படின்னா அப்போ என்ன ஆகுனா ரிலேவோட காயில் ரைட் அதோட மேக்னெட்டிக் காயில் வந்து எனர்ஜைஸ் ஆகிட்டா இது க்ளோஸ் பண்ணும் சர்க்கியூட்டர் ஸோ இது க்ளோஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த காயில் வந்து இங்கே நம்ம எனர்ஜைஸ் பண்ணி வச்சிருந்தோம் ஏற்கனவே நம்ம சர்க்கியூட் பிரேக்கோட ஆப்ரேஷனாக நான் சொல்லியிருப்பேன் இது க்ளோஸ் பண்ணணும் தெரிசா மெக்கானிக்கல் சிக்னல் அது யாருக்கு ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னா ரிலேக்கில் ரிலே வந்து சர்க்கியூட் பிரேக்கருக்கு ஃப்ளோ ஆகும் இப்போ சர்க்கியூட் பிரேக்கர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த சிக்னலை ரிசீவ் பண்ணி ரைட் அது வந்து எனர்ஜைஸ் ஆகிட்டு அங்கே ஒரு பேட்டரி டிசி பேட்டரி இருக்கும் அந்த டிசி பேட்டரி வந்து எனர்ஜைஸ் ஆகிட்டு சர்க்கியூட் வந்து ட்ரிப் பண்ணி விட்டுரும் அதாவது எந்த ஏரியா ஃபால்ட் ஆகிருக்கோ அந்த ஏரியாவை ட்ரிப் பண்ணி விட்டுரும் தட்ஸ் ஆல் ஸோ வாட் இஸ் தி கன்க்ளூஷன் நம்ம பவர் சிஸ்டமில் நம்ம ஏன் ரிலே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தாச்சு அண்ட் செகண்ட் திங் ரிலே தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ரேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் சர்க்கியூட் பிரேக்க
அப்ப பிரைமரி ரிலேஸ் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணாம டேரக்டா நம்ம டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல அப்படியே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் தே ஆர் கால் பிரைமரி ரிலேஸ் ரைட் சோ தட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் बिटवीन பிரைமரி ரிலேஸ் அண்ட் செகண்டரி ரிலேஸ் இதோட கிளாசிஃபிகேஷனை அடுத்த வீடியோல பார்க